ഗുഡ് മോർണിംഗ് പി എസ് സി ആസ്പിരൻസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പലിശയാണ് സാധാരണ പലിശ അഥവാ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ സാധാരണ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ പലിശയെ ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ പലിശയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഇതിൽ വളരെ ലഭ്യമായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുക അവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൂടാതെ നിങ്ങളെ കമൻസ് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ പരിശയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്താണ് ഒരാൾ എണ്ണായിരം രൂപ ഒമ്പത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പലിശ നിരത്തിൽ എത്ര തുക കിട്ടും ഒരാൾ എണ്ണായിരം രൂപ ഒമ്പത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ഈ പരി തുക പരിശീലനത്തിൽ കിട്ടുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ പി എത്രയാണ് അതിന്റെ മുതല് ആ എണ്ണായിരം ആണ് പിന്നെ എന്ന് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് അഞ്ച് വർഷമാണ് പിന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എത്രയാണ് ഒമ്പത് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ നമ്മൾ പരിശ കാണാൻ എന്താണ് ഐ ഈക്വൽ ടു ആ പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ എത്ര പി എത്രയാണ് എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു എൻ എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പലിശ ഒമ്പത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് സീറോയും മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സീറോയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ചെയ്തൂടെ രണ്ട് സീറോയും രണ്ട് സീറോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ആ എൺപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അപ്പൊ എത്ര വരുന്നത് എൺപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പതും ഒരു സീറോയും അപ്പൊ നാനൂറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എത്ര അതു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ അപ്പൊ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് പലിശ ഇനത്തിൽ കിട്ടും ഇത് ഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടൈപ്പ് വൺ ആണ് ഒരാൾ എണ്ണായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ടൈപ്പ് ടു നോക്കാം അപ്പൊ ടൈപ്പ് ടു ഇതാണ് ഒരാൾ മൂവായിരം രൂപ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആകെ തുക എന്ത് ഒരാൾ മൂവായിരം രൂപ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ആകെ തുക എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും നമ്മൾ നിർബന്ധമായി എന്ത് കാണാം പലിശ കാണും അല്ലെ അപ്പൊ പലിശ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഐ ഈക്വൽ ടു ആ പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ പി എത്രയാണ് മുതൽ മൂവായിരം എൻ എത്രയാണ് രണ്ട് വർഷമാണ് ആർ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നോക്കുക രണ്ട് സീറോ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലേ രണ്ട് സീറോടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തൂടെ ഇപ്പൊ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ മുപ്പത് ഇഞ്ച് രണ്ട് അറുപത് അറുപത് ഇഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പറയുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കിട്ടി ഇതെന്താണ് പലിശയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പലിശ പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ആകെ തുകയാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മൂവായിരവും ഇപ്പം കിട്ടിയ പലിശയും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതും അടക്കം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് എന്ത് ഇയാൾക്ക് ആകെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന തുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ആകെ തുക ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമുള്ള എമൗണ്ടിനോട് കിട്ടിയ പലിശയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഓപ്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും മൂവായിരം ഉണ്ടാവും എഴുന്നൂറ്റി
ഏത് ദിവസം വരെ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടം ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് മാത്രം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ടം ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഏപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് വരെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നമ്മുടെ എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു പറയാൻ നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് എടുത്തു പിന്നെ അതിവർഷം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് എടുത്തത് അതിവർഷം എന്ന കേസിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്നാണ് ഈ എട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇക്കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മൂന്നാമത്തെ ഓക്കെ ടൈപ്പ് ഫോർ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഒരു നിശ്ചിത തുക രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് രൂപയും മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് രൂപയും ആയാൽ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് അതായത് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി രണ്ടായി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നായി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്ത് കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു വർഷത്തെ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടായെന്ന് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടായത് കുറച്ചാൽ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ ആയ എൺപത്തൊന്ന് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ എത്ര ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഇൻറ്റു എൺപത്തൊന്ന് ഒരു വർഷം എൺപത്തൊന്നാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം രണ്ട് ഇൻറ്റു എൺപത്തൊന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടായി ഇതൊക്കെ എതിൽ നിന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷമുള്ള എഴുന്നൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം ഉള്ള പലിശ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷമുള്ള ആകെ പൈസ എഴുന്നൂറ്റി രണ്ടാണെങ്കിൽ ആ എഴുന്നൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ പലിശ കുറച്ചാൽ രണ്ട് വർഷത്തിന് മുൻപുള്ള മുതൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന എമൗണ്ട് ആയ പി നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഇത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആകെയുള്ള തുക ആകെയുള്ള തുക അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടുള്ള പലിശ കുറച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് തുക കിട്ടും പിന്നെ അവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പലിശ നിരക്ക് ആറാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് കാണാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആറ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ പി എൻ ആണ് അല്ലേ കാരണം പി എൻ ആർ അവിടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പി എൻ ആർ എന്നുള്ളത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ പി എൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്തുവരും ഐ എൺപത്തൊന്നാണ് പലിശ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എൺപത്തൊന്ന് ഹൺഡ്രഡ് മുകളിൽ കൊടുത്തു പി എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടുള്ള ആകെ തുകയെന്ന് പലിശ കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മുതലായ പി കിട്ടി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഇത് ഒരു വർഷത്തെ ആണ് അല്ലേ ഒരു വർഷത്തെ പലിശയാണ് അപ്പോൾ വർഷം ഒരു വർഷമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര വരിക പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് വളരെ ഈസി ആയി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തു ഞാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എസൻസ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധം ഓർത്തണം ഒരു നിശ്ചിത തുക എൻ വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടി ആയാൽ ഇപ്പം പറയുകയാണ് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടി ആയി എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ പലിശ നിരക്ക് കാണാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാം എൻ വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടി ആയി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പലിശ നിരക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് എ ബൈ എത്ര വർഷം എന്ന് തരൂലേ ഹൺഡ്രഡ് എ ബൈ എൻ ചെയ്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് എ ബൈ എൻ ആണ് ആറെങ്കിൽ എൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് എ ബൈ ആറും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഹൺഡ്രഡ് എ ബൈ എൻ ആണ് ഇനി ഒരു നിശ്ചിത തുക എൻ വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് മടങ്ങ് ഇരട്ടി ചെയ്യാൻ രണ്ട് മടങ്ങല്ലേ ഇത് മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആറ് കാണാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എന്ന് മതി എൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ആറും ആയിരിക്കും തിരിച്ചു എഴുതുമ്പോൾ ഇനി ഒരു തുക നാല് മടങ്ങായാലോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ അവിടെ എൻ ആണ് വേണ്ടത് എൻ ആണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ആറ് ഈക്വൽ ടു എന്ത്ര എഴുതണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എൻ ആണ് കൂടാതെയോ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ആറും ആയിരിക്കും അപ്പം ആറ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എന്നും എൻ ഈക്വൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ആറും ആയിരിക്കും അപ്പം നാല് മടങ്ങായാൽ മൂന്ന് മടങ്ങാകുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എൻ ആണ് രണ്ട് മടങ്ങ് അല്ലേ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എൻ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആ ഇവിടെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മടങ്ങ് രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറവ് എത്രയാ ഒന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം നൂറ് എന്നാണ് ഇതുണ്ട് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറവ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് നേരിയാൽ മതി മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറവ് എത്രയാ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇവിടെ വരണം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്